പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് രസതന്ത്രത്തിൻ്റെ ഡി ആൻഡ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എന്ന അധ്യായത്തിലെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൽ അവസാനത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് അവയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വാല്യൂസിനെ കുറിച്ചാണ് എം എം ടു പ്ലസ് അയോണുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ വേരിയേഷൻ കാണുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വാല്യൂസിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ എം ടു പ്ലസ് എം ത്രീ പ്ലസ് അയോൺസ് അതായത് എം ടു പ്ലസ് അയോൺസ് എം ത്രീ പ്ലസ് അയോൺസ് ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് സാധാരണ പറയുന്നത് എം ത്രീ പ്ലസ് അയോൺസ് എം ടു പ്ലസ് അയോൺസ് ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വാല്യൂസ് ആണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് സിങ്കിൻ്റെ കേസ് നോക്കാം നമുക്കറിയാം സിങ്കിൻ്റെ കോമൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് ടു ആണ് അത് പ്ലസ് ത്രീ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേബിൾ കോൺഫിഗറേഷൻ ഇല്ലാതാകുക എന്നാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ വാല്യൂ വളരെ ഹയർ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്കാൻഡിയം ത്രീ പ്ലസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവയുടെ വാല്യൂ കുറവായിരിക്കുന്നത് കാരണം സ്കാൻഡിയം ത്രീ പ്ലസ് ഒരു സ്റ്റേബിൾ കോൺഫിഗറേഷനിലേക്ക് മാറുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ വാല്യൂ കുറവായിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എം എൻ ടു പ്ലസ് അയോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ ഡി ഫൈവ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ വാല്യൂ കൂടിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം അതൊരു സ്റ്റേബിൾ കോൺഫിഗറേഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് ആണ് നമുക്കറിയാം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എഫ് ഇ ടു പ്ലസ്സിൽ നിന്ന് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ്സിലേക്ക് പോകുന്നതും അവിടെ ഒരു സ്റ്റേബിൾ കോൺഫിഗറേഷനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ വാല്യൂ വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇനി അടുത്തതായി ഇവയുടെ ഹയർ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയാണ് നമുക്കറിയാം ഹയർ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് കാണിക്കുന്നത് വളരെ റിയാക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഹാലജൻസുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജനുമായിട്ടോ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഫ്ലൂറിൻ ഒരു ഹൈലി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് എലമെൻ്റ് ആണ് ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽസുമായിട്ട് ഫ്ലൂറിൻ റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറസ്പോണ്ടി ഹാലൈഡുകൾ ഫോം ചെയ്യും അവിടെ ഉയർന്ന ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് വി എഫ് ഐ വനേഡിയം പെൻഡാഫ്ലോറൈഡ് അതുപോലെ തന്നെ ക്രോമിയം ഹെക്സാഫ്ലോറൈഡ് എന്നിവ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫ്ലൂറിൻ അതിൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേബിളാക്കി നിർത്തുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതവയുടെ ഉയർന്ന ലാറ്റിസ് എൻഥാൽപ്പിയാണ് കാരണം എന്ന് പറയാം അതുകൂടാതെ തന്നെ അവയുടെ ഉയർന്ന ബോണ്ട് എൻഥാൽപ്പി വാല്യൂസും ഇതിനൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ് അടുത്തതായി ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽസിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വാല്യൂസും അവയുടെ കെമിക്കൽ റിയാക്റ്റിവിറ്റിയും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധമെന്ന് നോക്കാം നമുക്കറിയാം എക്രോസ് എ പീരീഡ് അതായത് പീരീഡിൽ ഇടത്തു നിന്ന് വലത്തോട്ട് പോകും തോറും അവയുടെ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് അയോണൈസേഷൻ എൻഥാൽപ്പി കൂടി വരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൂടുന്നത് കൊണ്ട് അവയ്ക്ക് ലെസ് നെഗറ്റീവ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽസിൻ്റെ കേസിൽ ഇടത്തു നിന്ന് വലത്തോട്ട് പോകും തോറും അവയുടെ കെമിക്കൽ റിയാക്റ്റിവിറ്റി കുറഞ്ഞു വരുന്നത് അടുത്തതായി ഇവയുടെ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് സാധാരണ സബ്സ്റ്റൻസുകൾ കാണിക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡയാ മാഗ്നറ്റിസം പാരാ മാഗ്നറ്റിസം ഫെറോ മാഗ്നറ്റിസം ആൻറ്റി ഫെറോ മാഗ്നറ്റിസം ഫെറി മാഗ്നറ്റിസം ഇവയാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇവയുടെ പെനൾട്ടിമേറ്റ് സബ്ഷെല്ലുകളിലെ ഡി ഓർബിറ്റലിൽ അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അവിടെ പാരാമാഗ്നറ്റിസം കാണിക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽസ് സാധാരണ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് എക്സ്ട്രീം എൻഡ് ഓഫ് പാരാമാഗ്നറ്റിസമാണ് നമ്മളതിനെ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിസം എന്ന് പറയും ഒരു ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലേക്ക് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ പാരാമാഗ്നറ്റിസം എറൈസ് ചെയ്യുന്നത് അവയിലുള്ള അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഓരോ അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ 
ഒരു അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ആ ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽ അയോണിൽ ഉള്ളത് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഫോമില ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻ്റലി ഒബ്സർവ്ഡ് വാല്യൂ നോക്കിക്കേ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണ് ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഡി വൺ ഡി ടു ഡി ത്രീ ഡി ഫോർ ഈ തരത്തിൽ ഡി ടെൻ വരെയുള്ള മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ആ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ടേബിൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ നിങ്ങൾ ഓരോന്നും ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കൂ അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ഒബ്സേർവ്ഡ് വാല്യൂ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കൂ ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽസിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകതയാണ് അവ കളേഡ് അയോൺസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് കളർ കാണിക്കുന്നത് വിസിബിൾ റേഞ്ചിൽ നിന്നുള്ള റേഡിയേഷൻസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽ അയോൺസിൽ ഡി ഓർബിറ്റലുകളിൽ അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവ വിസിബിൾ റേഞ്ചിൽ നിന്ന് റേഡിയേഷൻസ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷൻസിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി കളർ ആയിരിക്കും ആ സബ്സ്റ്റൻസ് കാണിക്കുക അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് അവ കാണിക്കുന്ന കളർ എന്ന് ഈ ടേബിൾ നോക്കി ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടെ ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽസിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകതയാണ് അവ കോംപ്ലക്സ് കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇവ കോംപ്ലക്സ് കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും ആനയോണുകളുമായിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ന്യൂട്രൽ മോളിക്കുളുകളുമായിട്ടാണ് അവയ്ക്ക് ഇലക്ട്രോണുകളെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് അവയ്ക്ക് ലൂയിസ് ബേസ് ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കോംപ്ലക്സുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കിയേ ആദ്യത്തേത് ഹെക്സാ സയനോഫെറേറ്റ് എന്നൊരു കോംപ്ലക്സ് ആണ് അവിടെ സയനൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഒരു ലിഗാൻഡാണ് അയണുമായിട്ട് സെൻട്രൽ ആറ്റം എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന അയണുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഹെക്സാ സയനോഫെറേറ്റ് അടുത്ത ഒരു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ വ്യത്യാസമാണ് അവിടെ വരുന്നത് രണ്ടിൻ്റെയും പേര് ഹെക്സാ സയനോഫെറേറ്റ് എന്ന് തന്നെയാണ് അത് വിശദമായിട്ട് നിങ്ങൾ തൊട്ടടുത്ത അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കും മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കോംപ്ലക്സ് നോക്കിയെ നമ്മളത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ടെട്രമീൻ കോപ്പർ കോംപ്ലക്സ് നമ്മൾ നോക്കിയേ അമോണിയയാണ് അവിടെ ലിഗാൻഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരെണ്ണമാണ് ടെട്രാക്ലോറോ പ്ലാറ്റിനേറ്റ് അവിടെ ക്ലോറൈഡ് അയോൺ ആണ് ലിഗാൻഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത ചാപ്റ്റിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽസിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകതയാണ് അവയുടെ കാറ്റലിറ്റ് നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് മിക്ക ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽസും നല്ലൊരു കാറ്റലിസ്റ്റായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ഏതൊക്കെ റിയാക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽസിനെ കാറ്റലിസ്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച റിയാക്ഷൻസ് മാത്രം ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയേ നമ്മൾ പഠിച്ച ഹേബർ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റ് ഏതാണ് ഫൈനലി ഡിവൈഡഡ് അയൺ അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ കോണ്ടാക്ട് പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡൈവനേഡിയം പെൻഡോക്സൈഡ് അല്ലേ അതുപോലെ നൈട്രിക് ആസിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ നമ്മൾ പ്ലാറ്റിനം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലേ ഹൈഡ്രോജനേഷൻ്റെ പ്രോ പ്രോസസ്സുകളിൽ നമ്മൾ നിക്കൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽസ് ആണ് ഇവയൊക്കെ നല്ല കാറ്റലിസ്റ്റുകളായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം അവയിലുള്ള വേക്കൻ്റ് ഡി ഓർബിറ്റൽസ് തന്നെയാണ് ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽ എലമെൻസിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകതയാണ് അവ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ചെറിയ ആറ്റംസ് ആയ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ നൈട്രജൻ തുടങ്ങിയവ ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽസിൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റുകളിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ രീതിയിൽ ഇവ നോൺ സ്റ്റോയിഷ്യോമെട്രിക് ആണ് അതായത് അവയുടെ ഫോമുല യഥാർത്ഥത്തിൽ അവയെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നവയായിരിക്കില്ല ഇവയുടെ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അവയുടെ ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റലിനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ളതായിരിക്കും എന്തൊക്കെയാണ് ആ പ്രത്യേകതകളെന്ന് നോക്കിയേ ദ ഹാവ് ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ്സ് ഹയർ ദാൻ ദോസ് ഓഫ് ദ പ്യുവർ മെറ്റൽ ദ ആർ വെരി ഹാർഡ് സം ബോറൈഡ്സ് അപ്രോച്ച് ഡയമണ്ട് ഇൻ ഹാർഡ്നെസ് they retain metallic conductivity they are chemically inert transition metal inde mattoru prathegatha yana avade alloy formation namukku ariyam alloys are formed when metals of identical atomic size are mixed appo avade oru homogeneous mixer aanu form cheynadu namukku ariyam transition metals inde case il form cheyina alloys
വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോമ്പൗണ്ടാണ് പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്രമേറ്റ് ലാബിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട റിയേജൻ്റ് കൂടിയാണ് പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്രമേറ്റ് സാധാരണ പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്രമേറ്റിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ക്രോമൈറ്റ് ഓറിൽ നിന്നാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇവയെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയേ ക്രോമൈറ്റ് ഓറിനെ എയറിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ സോഡിയം കാർബണേറ്റ് സൊല്യൂഷനുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സോഡിയം ക്രോമേറ്റ് എന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ലഭിക്കുന്നു അതൊരു യെല്ലോ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ടായിരിക്കും അവിടെ കിട്ടുന്നത് അതിനെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഉപയോഗിച്ച് അസിഡിഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് സോഡിയം ഡൈക്രോമേറ്റ് ലഭിക്കുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് സോഡിയം ഡൈക്രോമേറ്റിനെ നമുക്ക് ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്യാം ഈ സോഡിയം ഡൈക്രോമേറ്റ് വെള്ളത്തിൽ കൂടുതൽ സൊലിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്രോമേറ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡുമായി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്രമേറ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അത് ഓറഞ്ച് ക്രിസ്റ്റൽസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ലഭിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭിച്ച ക്രോമൈറ്റ് അയോണും ഡൈക്രമേറ്റ് അയോണും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ക്രോമേറ്റ് അയോൺ സി ആർ ഒ ഫോർ ടു മൈനസും ഡൈക്രമേറ്റ് അയോൺ സി ആർ ടു ഒ സെവൻ ടു മൈനസുമാണ് ഇവയുടെ ഘടന ഒന്ന് നോക്കിയേ ഒന്ന് ടെട്രാഹീഡിലാണ് ക്രോമേറ്റ് അയോൺ ടെട്രാഹീഡിലാണ് ഡൈക്രമേറ്റ് അയോണും ടെട്രാഹീഡ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ രണ്ട് ടെട്രാഹീഡിൽ യൂണിറ്റുകൾ അവിടെ ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റവുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവ പരസ്പരം കൺവേർട്ടബിളാണ് ഇൻ്റർ കൺവേർട്ടബിളാണ് നമുക്കറിയാം പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്രമേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ഓറഞ്ച് ക്രിസ്റ്റലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓറഞ്ച് സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിനകത്തേക്ക് ബേസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് യെല്ലോ കളേഡ് ക്രോമേറ്റ് അയോണുകളായിട്ട് മാറുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ക്രോമേറ്റ് സൊല്യൂഷനകത്തേക്ക് അത് യെല്ലോ സൊല്യൂഷനാണ് നമ്മൾ ഒരു ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അസിഡിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡൈക്രമേറ്റ് അയോണായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ ഇവ പരസ്പരം ഇൻ്റർ കൺവേർട്ടബിൾ ആണ് എന്ന് പറയാം പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്രോമേറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രോങ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻ്റ് ആണ് ആസിഡ് മീഡിയത്തിൽ അപ്പോൾ ഇവ ഏതൊക്കെ സബ്സ്റ്റൻസുകളെയാണ് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കേ ഇവ അയോഡൈഡുകളെ അയോഡിനാക്കി ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രേൻ സൾഫൈഡിനെ സൾഫർ ആക്കി മാറ്റുന്നു ഇവയുടെ അയോണിക് ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ അടുത്ത ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെറ്റൽ കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ആണ് കെ എം എൻ ഒ ഫോർ നമുക്കെല്ലാം പരിചയമുള്ള കോമ്പൗണ്ട് തന്നെയാണ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലബോറട്ടറിയിൽ ഒരു റീഏജൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൂടിയാണ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എം എൻ ഒ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓറിൽ നിന്നാണ് പൈറൂളുസൈറ്റ് ഓർ എന്നാണ് നമ്മളതിനെ വിളിക്കുന്നത് അതിനെ ആൽക്കലിയുമായി ഫ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പൊട്ടാസ്യം മാംഗനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോമ്പൗണ്ട് ലഭിക്കുന്നു ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ എം എൻ ഒ ടു പ്ലസ് കെ ഒ എച്ച് പ്ലസ് ഒ ടു ഗിവിങ് കെ ടു എം എൻ ഒ ഫോർ ആ സൊല്യൂഷനെ ഒന്ന് അസിഡിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പൊട്ടാസ്യം പെർ മാംഗനേറ്റ് ലഭിക്കുന്നു ഇനി കൊമേഴ്സ്യലി എങ്ങനെയാണ് പൊട്ടാസ്യം പെർ മാംഗനേറ്റിൻ്റെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇവിടെ എം എൻ ഒ ടുവിൻ്റെ ആൽക്കലൈൻ ഫ്യൂഷൻ followed by electrolytic oxidation of the manganate formed equation sathikku namakku ariyam potassium permanganate oru nalla oxidizing agent aanu adu acid mediathil oxidizing action kaanikkunnundu basic mediathil oxidizing action kaanikkunnundu adu pole thane neutral mediathilum oxidizing action kaanikkunnundu acid mediathil enganeyaanu idu oxidizing action kaanikkunnathu nokkam aadyathe edu iodide ionukale adu iodine aaki liberate cheyunu അതുപോലെ തന്നെ എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് അയോണിനെ എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്സലേറ്റ് അയോണിനെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആക്കി മാറ്റുന്നു ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡിനെ സൾഫർ ആക്കി മാറ്റുന്നു അതുപോലെ നൈട്രൈറ്റിനെ നൈട്രേറ്റ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ അടുത്തതായി ഇന്നർ ട്രാൻസിഷൻ എലവൻസ് അഥവാ എഫ് ബ്ലോക്ക് എലവൻസ് നമുക്കറിയാം പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ മെയിൻ ബോഡിക്ക് തൊട്ട് താഴെയായിട്ടാണ് നമ്മൾ എഫ് ബ്ലോക്ക് എലവൻസിനെ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്നർ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് എന്നാണ് ഇവയെ വിളിക്കുന്നത് ഫോർ എഫ് സീരീസും ഫൈവ് എഫ് സീരീസ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് സീരീസിലാണ് എലമെൻസിനെ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിലെ ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പ
അറ്റോമിക് നമ്പർ സെവൻറ്റി വൺ വരെ അതുപോലെ തന്നെ ആക്ടിനോയിഡുകളിൽ തോറിയം മുതൽ ലോറൻഷ്യം വരെ വരുന്ന എലമെൻസിനെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അറ്റോമിക് നമ്പർ തൊണ്ണൂറ് മുതൽ നൂറ്റി മൂന്ന് വരെ ആദ്യമായി ലാന്ധനൈഡ്സിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗുറേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇവയിലെല്ലാം സാധാരണ രീതിയിൽ സിക്സ് എസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമൺ കോൺഫിഗുറേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് കൂടാതെ വരുന്നത് ഫോർ എഫ് റേസ് ടു എൻ ആണ് ഫോർ എഫ് എൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതിൽ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ഫില്ലിങ്ങിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് എൻ മൈനസ് ടു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലേ അത് പെനൽട്ടിമേറ്റ് സബ്ഷൽ ആകുന്നത് കൊണ്ട് എൻ മൈനസ് ടു എഫ് വൺ ടു ഫോർട്ടീൻ എൻ മൈനസ് വൺ ഡി വൺ ഓർ സീറോ അതുപോലെ തന്നെ എൻ എസ് ടു ഇതാണ് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ജനറൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എനിവേ അവയുടെ ത്രീ പ്ലസ് അയോൺസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ലാന്ധനത്തിൻ്റെ ലാന്ധനൈഡുകളുടെ ത്രീ പ്ലസ് അയോൺസ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഫോർ എഫിലെ വേരിയേഷൻസ് മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അത് ഒന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെയാണ് വരാവുന്നത് ലാന്ധനൈഡ് എലമെൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അവയുടെ ആറ്റമിക് ആൻഡ് അയണിക് സൈസ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു അറ്റമിക് ആൻഡ് അയണിക് സൈസ് ഫ്രം ലാന്ധനം ടു ലുട്ടീഷ്യം ഡിക്രീസസ് ഗ്രാജുവലി ഈ ഒരു ഫിനോമിനെ നമ്മൾ വിളിച്ച പേര് ലാന്ധനോയിഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ എന്നാണ് ലാന്ധനോയിഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ എന്ന ഫിനോമിനൻ നടക്കുന്നത് മൂലം ഫോർ ഡി ട്രാൻസ്ലേഷൻ സീരീസിലെയും ഫൈവ് ഡി ട്രാൻസ്ലേഷൻ സീരീസിലെയും ആറ്റങ്ങളുടെ ഒരേ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ആറ്റങ്ങളുടെ ആറ്റമിക് സൈസ് നിയർലി സെയിം ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ലാന്ധനൈഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ കൊണ്ട് വരാവുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സിമിലർ സൈസ് ഓഫ് ഫോർ ഡി ആൻഡ് ഫൈവ് ഡി ട്രാൻസ്ലേഷൻ സീരീസ് എലവൻസ് ആണ് സാധാരണ രീതിയിൽ ലാന്ധനൈഡുകളുടെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അത് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ എന്നീ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് പക്ഷേ പലപ്പോഴും അത് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ഫോർ എന്നീ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റുകൾ കൂടി സൊല്യൂഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് കോമ്പൗണ്ടുകളിലോ കാണിക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്നുകിൽ അവിടെ വരുന്ന എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഡ്യൂ ടു ഹാഫ് ഫിൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളി ഫിൽഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ്റെ ടേബിൾ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വ്യക്തമായി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവയുടെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻസ് അത് ഹാഫ് ഫിൽഡ് ഫുള്ളി ഫിൽഡ് കോൺഫിഗറേഷൻസ് വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേബിളായി വരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി ഇവയുടെ ജമ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ലാന്ധനൈഡ്സും സിൽവറി വൈറ്റ് മെറ്റൽസ് ആണ് സോഫ്റ്റ് മെറ്റൽസ് ആണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ടാർണിഷ് ചെയ്യപ്പെടും നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ടാർണിഷ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ലാന്ധനോയിഡുകളുടെ ട്രൈവാലൻറ്റ് അയോണുകൾ അവ മിക്കവയും കളർ ഫോം ചെയ്യുന്നവയാണ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലും അതുപോലെ തന്നെ സൊല്യൂഷനകത്തും അതിൻ്റെ കാരണം ആ എഫ് ഓർബിറ്റലിലെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ പ്രസൻസ് തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് ലാന്ധനോയിഡുകളുടെ യൂസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പ്രധാനപ്പെട്ട ലാന്ധനോയിഡുകളുടെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് അലോയി സ്റ്റീൽസ് ഫോർ പ്ലേറ്റ്സ് ആൻഡ് പൈപ്സ് ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലാന്ധനോയിഡ് അലോയി എന്ന് പറയുന്നത് മിഷ് മെറ്റലാണ് മിഷ് മെറ്റലിൽ ഏതാണ്ട് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ലാന്ധനോയിഡ് മെറ്റലും അയൺ അഞ്ച് ശതമാനം അതുപോലെ തന്നെ ട്രൈസസ് ഓഫ് സൾഫർ കാർബൺ കാൽഷ്യം ആൻഡ് അലുമിനിയം സാധാരണയായി മഗ്നീഷ്യവുമായി ബേസ് ചെയ്തുണ്ടാകുന്ന മിഷ് മെറ്റൽ അലോയി ബുള്ളറ്റിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മിക്സഡ് ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് ലാന്ധനോയിഡ്സ് പെട്രോളിയം ക്രാക്കിങ്ങിന് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ചില പ്രത്യേക ലാന്ധനം ഓക്സൈഡ്സ് ടെലിവിഷൻ സ്ക്രീനുകളിൽ ഫോസ്ഫോഴ്സ് ആയിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നു അടുത്തതായി നമുക്ക് ആക്ടിനോയിഡുകളുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കാം ആക്ടിനോയിഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് തോറിയം മുതൽ ലോറൻഷ്യം വരെ വരുന്ന പതിനാല് മൂലകങ്ങളെയാണ് അതിൽ തന്നെ ആ പീരീഡിൽ ആദ്യം വരുന്ന മൂലകങ്ങളെല്ലാം ലോങ് ഹാഫ് ലൈഫുകൾ ഉള്ളവയാണ് കാരണം ഇവയെല്ലാം റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആണ് ഏതാണ്ട് പകുതിക്ക് ശേഷം വരുന്ന എലമെൻസ് എല്ലാം വളരെ ചെറിയ ഹാഫ് ലൈഫുകൾ ഉള്ളവയാണ് ഏകദേശം ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് മാത്രമായിരിക്കും അവയുടെ ഹാഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവയുടെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നോക്കിയാലോ
ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് ആക്ടിനോയിഡുകൾ കാണിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണമെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇവയുടെ ഫൈവ് എഫ് സിക്സ് ഡി സെവൻ എസ് എന്നീ ഓർബിറ്റലുകൾ ഏകദേശം സിമിലർ എനർജി ആയതുകൊണ്ട് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഒരു വേരിയേഷൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഡി ആൻഡ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽസ് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് അവയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അയൺ ഓക്സൈഡുകളുടെ റിഡക്ഷൻ വഴിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ടൈറ്റാനിയം ഓക്സൈഡ് പിക്മൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എം എൻ ഒ ടു മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈ ബാറ്ററി സെൽസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബാറ്ററി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ സിങ്ക് നിക്കൽ കാഡ്മിയം എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇവിടെ സിൽവർ ഗോൾഡ് കോപ്പർ തുടങ്ങിയവ കോയിനേജ് മെറ്റൽസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോമ്പൗണ്ടുകളും മെറ്റൽ തന്നെയും നമ്മൾ വളരെ എസൻഷ്യലായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റുകളാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് വി ടു ഒ ഫൈവ് നമ്മൾ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡിനെ സൾഫർ ട്രയോക്സൈഡ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ടൈറ്റാനിയം ടെട്രാ ക്ലോറൈഡ് അത് ട്രൈ മീഥൈൽ അലൂമിനിയുമായി കുടിച്ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സിഗ്ലർ നട്ട കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു പോളി എത്തിലിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹേബർ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ അയൺ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നിക്കൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോജനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വാക്കർ പ്രോസസ്സിൽ പലേഡിയം ക്ലോറൈഡ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഥായിനെ എഥനലാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ നിക്കൽ കോംപ്ലക്സുകളെ ആൽക്കൈൻസിൻ്റെ പോളിമറൈസേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സിൽവർ ബ്രോമൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ടിനെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ലൈറ്റ് സെൻസിറ്റീവ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇതോടുകൂടി ഡി ആൻഡ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എന്ന ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതുവരെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്യുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഇൻ ടെക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക പലതും നമുക്ക് സമയ പരിമിതി മൂലം ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അതൊരു അസൈൻമെൻ്റായി ഏറ്റെടുത്ത് നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരുടെ സഹായത്തോടു കൂടി തന്നെ അവയുടെയെല്ലാം ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു നന്ദി